ముల్లంగి కొత్తిమీర పచ్చడి తయారు చేసుకోవటానికి కావలసిన పదార్థాలు సన్నగా తరుక్కున్న ముల్లంగి ముక్కలు కొత్తిమీర బజ్జీ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఆవాలు వేయించిన జీలకర్ర వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు కరివేపాకు తాలింపు గింజలు నిమ్మకాయ రసం ఉప్పు పసుపు నూనె పద్మగారు ముల్లంగి కొత్తిమీర పచ్చడికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి ముల్లంగి చక్క తెల్లగా మల్లెపూల్ లాగా ఎంత బాగుందో బౌల్ చూస్తూ ఉంటే బాగా సన్నగా భలే కట్ చేసారు చాలా బాగా కట్ చేశారు అలా పొడు పొడు కట్ చేసుకోవాలా అంటే ముక్కలతో ముక్కలు ముక్కలుగా తినాలి కదా అందుకని కొంచెం ఎవరి ఇష్టం బట్టి వాళ్ళు కట్ చేసుకోవచ్చు మనం అయితే బారు బారుగా సన్న కట్ చేసాం ఈ ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకోండి గిన్నె గిన్నెలో ఒక గిన్నెలో వేసి ఉప్పు కలిపి పెడదాము ఇందులో వాటర్ వచ్చేస్తుంది ఉప్పు పచ్చడికి సరిపడినంత వేసేద్దామా సో ఉప్పు కలిసేలాగా బాగా ఇలా పైకి కిందకి పైకి కిందకి ముక్కలు ఎగిరేయాలి ఇది ఇట్లా ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచేసి ఇందులో వాటర్ వచ్చేసి పక్కన పెట్టేస్తుందాము ఓకే స్టవ్ వెలిగించేసి ఆయిల్ వేసి సో మామూలుగా ముక్కలకి ముందు ఉప్పు రాసి పెట్టేస్తే దానిలో వాటర్ వచ్చేస్తుంది వాటర్ తీసేస్తే మనకి అదేంటంటే అందులో కొంచెం ముల్లంగి స్మెల్ కొంతమందికి నచ్చదు కానీ ఆ వాటర్తో అలా తింటేనే బాగుంటుంది కాబట్టి ఈ పచ్చడి ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఆ ముక్కలు మనకి క్రంచీ క్రంచీగా ఉండాలి అంటే అలా చేసుకోవాలన్నమాట అందులో వాటర్ అలాగే ఉంచితే ముక్క మెత్త పడిపోతుంది వాటర్ తీసేస్తే క్రిస్పీగా ఉంటుంది క్రిస్పీగా ఉంటాయి సో అందుకని అందులో నుంచి వాటర్ తీయాలి అంటే ఉడకపెట్టకల్లా ఎండ పెట్టకల్లా ఉప్పు వేసుకు వచ్చే పక్కన పెడితే వాటర్ వచ్చేస్తుంది సో బాగుంది సో ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడెక్కిన పోపు వేసుకోవాలి ఇది ముల్లంగి ముక్కల పచ్చడి అనొచ్చా లే కొత్తిమీర ఎక్కువ కాంబినేషన్ కాబట్టి ముల్లంగి కొత్తిమీర అనాలి ఎట్లయినా అనొచ్చు ముల్లంగిని యాక్చువల్గా చాలా మంది ఏం చేయాలో తెలియక దాన్ని వాడకం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కానీ హెల్త్ వైజ్ గా వస్తాము కంత క్లియర్ అవుతుంది ముల్లంగి చాలా చాలా మంచిది ముల్లంగి రసం ఒకటి పెడతారు లేదా పప్పు చారులు ముల్లంగి పప్పు చారు ఒకటి ఇలానే ఉంటది ముల్లంగి పరాటా బాగుంటుంది పరాటానా చాలా బాగుంటుంది తురిమేసుకోని ముల్లంగి తురిమేసేయాలి అందులో మనం గోధుమ పిండి వేసి కలుపుకోవచ్చు లేదంటే కర్రీ లాగా ఆ తురుముని ప్రిపేర్ చేసి స్టఫ్ చేసి చేసుకోవచ్చు స్టఫ్ చేసి చేసుకునే దానికన్నా ఆ తురుములోనే మనం పిండి కలిపి అందులో పచ్చిమిర్చి కారము ఆ వాటర్ అట్లానే ఉంచాలి అదే టేస్ట్ వస్తుంది ఆ వాటర్ తోటే కలిపేయాలన్నమాట ఆ తురుములోనే పిండి తురుముకి ఎంత పడుతుందో అంత పిండి కలపాలి అందులో పచ్చిమిర్చి బాగుంటది చాలా బాగుంటది ముల్లంగి పరోట అందులో కొత్త పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ నువ్వులు జీలకర్ర కొంచెం కొత్తిమీర అవన్నీ వేసేసి పరాటాల అరుతి కాల్ చేసేసుకోవాలి చాలా టేస్టీగా ఏమేంటి ముల్లంగి ముల్లంగి తురుము గోధుమ పిండి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఉప్పు నువ్వులు జీలకర్ర కొంచెం ఒక స్పూన్ ఆయిల్ తాలింపు వేగిపోయింది నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అందుకే ప్లేట్ తీసుకున్నా మీరు అంటారు కదా ప్లేట్ పెట్టినప్పుడు ఎగురుతాయి ఇదేంటి ఇంత ఇంత లావులాగునే పచ్చిమిర్చి సిమ్లా మిర్చి అని దొరుకుతాయి కదా పెద్దగా ఉంటాయి ఆ మిర్చి అని అవి బాగుంటాయా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి చాలా ఎక్కువ వేయద్దు కరివేపాకు ఇవంత కారం ఉండవు కదా కారం ఎక్కువగా ఉండవు ముల్లంగి కారం ఉంటుంది ఘాటు ఉంటుంది అందుకే నేను ఇవి వేసాను ఉప్పు ఉప్పు పచ్చిమిర్చి తగ్గట్టుగా ఉప్పు అంటే పచ్చడి తగ్గట్టుగా వేస్తున్నాను ఈ ఉప్పు ఇలా మగ్గుతాయి కదా ఆ మిర్చి కూడా సాల్ట్ పట్టేస్తుంది ఆ కారం కూడా తగ్గిపోతుంది స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు రోలు ఇప్పుడు రోలు ఇందులో కొత్తిమీర కూడా వేసేద్దాం కొద్దిగా ఆవాలు సన్న ఆవాలు కొద్దిగా వేయించిన జీలకర్ర వేయించిన జీలకర్ర ఆవాలు అది కొద్దిగా నలిగాక వెల్లుల్లి సో ఆవాలు జీలకర్ర బాగా మెత్తగా పౌడర్ లాగా అయిపోవాలి కదా ఎందులో వెల్లుల్లిపాయలు వెల్లుల్లిపాయలు
సాలిడ్ గా దీంట్లో వేసేసేయండి బాండీలో సో ఇలా కట్టుకున్న జీలకర్ర ఆవాలు పౌడర్ ని వెల్లుల్లి పైరబలు మనం వేయించిన తాలింపులో వేసి ఇందులో నిమ్మరసం కొద్దిగా పసుపు అలాగే ఇప్పుడు ముల్లంగి ముక్కలు ముల్లంగి ముక్కలు ముందుగా ఉప్పు వేసి పెట్టాం కదా చూసారా ఇలా వాటర్ వచ్చేసి ఇందులో వేసేస్తామా వాటర్ పిండే వాటర్ చూసా ఎలా వచ్చేసి సో నిమ్మకాయతో కూడా ఇదంతా బాగా కలిసి ఊరి బాగుంటుంది కదా పచ్చిమిర్చి కూడా దంచొద్దు కారం ఇలాగే ఉండి ఉండనట్టు ఉంటుంది ముక్క ఎక్కువ కారం పట్టదు వద్దు ముల్లంగి ఘాటు ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా కారంగా ఉంటుంది అందుకని చెప్పేసి కొద్దిగా ఈ మిరపకాయలు వేసాను అనమాట కొంచెం కారం ఇష్టపడే వాళ్ళకి బాగుంది తెలుసా పద్మ గారు జలుపు చేసినప్పుడు ఇలా ఘాటుగా స్మెల్ చూస్తే ఎంత బాగుంటుందో వెల్లుల్లిపాయలు నిమ్మరసము ఆ ఫ్లేవర్ తగిలేసరికి స్మెల్ బెటర్ ఈ మనం చేసిన ఈ జ్యూస్ అంతటి పౌడర్లో ముక్కలు బాగా ఊరి కరకర్లు ఆడుతూ ఉంటాయి కదా ముల్లంగి కొత్తిమీర పచ్చడి తయారు చేసుకోవటానికి కావలసిన పదార్థాలు సన్నగా తరుక్కున్న ముల్లంగి ముక్కలు కొత్తిమీర బజ్జీ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఆవాలు వేయించిన జీలకర్ర వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు కరివేపాకు తాలింపు గింజలు నిమ్మకాయ రసం ఉప్పు పసుపు నూనె ముల్లంగి కొత్తిమీర పచ్చడి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకొని దానిలో ముల్లంగి ముక్కలు వేసి ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ఒక బాండి పెట్టుకొని నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత తాలింపు గింజలు వేసి బాగా వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కరివేపాకు ఉప్పు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దానిలో కొత్తిమీర కూడా వేసి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు రోట్లో ముందుగా ఆవాలు వేసి బాగా దంచుకోవాలి తర్వాత దానిలో వేయించిన జీలకర్ర కూడా వేసి మెత్తగా పౌడర్ లాగా దంచుకున్న తర్వాత కొన్ని వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు వేసి మిశ్రమాన్ని బాగా నూరుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పొడినంతటిని తాలింపులో వేసి కొద్దిగా నిమ్మకాయ రసం పిండి కొంచెం పసుపు వేసి బాగా కలిపిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ముందుగా ఉప్పులో ఊరపెట్టిన ముల్లంగి ముక్కల్లో నీళ్లు బాగా పిండుకొని బౌల్ లోకి వేసుకొని బాగా కలిపి ఒక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి అంతే ఎంతో రుచికరమైన ముల్లంగి కొత్తిమీర పచ్చడి రెడీ